కొత్తకోడళ్ళు అత్తవారింట కుడికాలు పెట్టి ఎందుకు వెళ్ళాలి అని ఒక సందేహము ఇప్పుడు మన వాళ్ళకి కలుగుతుంది ఆ సందేహము ధర్మ సందేహాల్లో ఏ విధంగా ఉంది ఏమిటి అది అని మన వాళ్ళు ఇప్పుడు తెలుసుకుంటున్నారు అది ఏంటంటే సాధారణంగా కొత్త గాడులు అయితే ఏమి అంతేకాకుండా నూతన గృహారంభము కొత్త ఇంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడైతే ఏమి అంతేకాకుండా దేవాలయంకు వెళ్ళేటప్పుడు అర్చకుడు కూడా కొడుకాలు పెట్టే వెళ్ళాలి ఎందుకంటే కుడికాలు బృహస్పతి పాదం అంటే బృహస్పతి పాదం అట అన్నిటికి కూడా చాలా ఎక్కువగా ఏం చెప్తారంటే కుడికాలు పెట్టి పదండి అమ్మా అంటారు ఇప్పుడు నూతన గృహం గృహారంభ కాల సమయం ఎప్పుడు ఏం చెప్తారంటే దంపతులు ఇద్దరికి కూడా ఫోటోలు దీపం పెట్టి మీరు కుడికాలు పెట్టి లోనకి పదండి అమ్మా అని చెప్తారు చూసారా ఎక్కడైతే కుడికాలు పెట్టి లోనకి వెళ్తున్నారు ఆ ప్రాంగం అంతా ఆమెకి అన్యూన్యతగా అనుకూలతంగా ఉంటుందట ఎప్పుడైతే కుడికాలు పెట్టి వెళ్తున్నారో ఆ ప్రాంగంలో అనుకూలంగా అన్యూన్యతగా ఉంటుందన్నమాట కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరు అత్తవారికి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు కొత్త కోడలు అలాగే దేవాలయంకి వెళ్ళినప్పుడు అర్చకుడు అలాగే గర్భగుడిలోకి వెళ్ళిన అర్చకుడు ఎలాగో అలాగే భక్తులు కూడా దేవుని దర్శించేటప్పుడు గుడిలోకి వెళ్ళేటప్పుడు కుడికాలు పెట్టి వెళ్ళాలంట ఆ విధంగా కాకుండా ఎవరైతే ఆ విధంగా వెళ్తారో వాళ్ళకి బృహస్పతి అనుకూలం కలుగుతుంది అంటే బృహస్పతి పాదం అంటారనమాట ఆ కుడికాలు బృహస్పతి అంటే విద్యాది గురువు దేవత గురువు విద్యాది కారణయ బృహస్పతి గురుదేవులు గురుదేవులు అనుగ్రహంతో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా మనకు స్నేహితులు అవుతున్నారట అక్కడ ఉన్న ప్రదేశం అంతా మనకు అనుకూలం అవుతుందట ఇంటి కొత్త ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు కుడికాలు పెట్టి వెళ్ళాలి అలాగే గుడికి వెళ్ళేటప్పుడు కుడికాలు పెట్టి వెళ్ళాలి అలాగే అర్చకుడు కూడా గర్భగుడిలోకి వెళ్ళినప్పుడు కుడికాలు పెట్టి వెళ్ళాలి ఈ మానవులు అందరూ కూడా ఈ విధంగా ఎవరైతే కుడికాల ప్రదర్శనలో ముందుగా ఉన్నటువంటి కుడికాలను పెట్టి ఎవరైతే వెళ్తారో వారికి సర్వత్రా జయం కలుగుతుందని చెప్తున్నారనమాట అక్కడ ఉన్న ఆ ప్రాంగణంలో అతీతమైన సుఖము శాంతి సౌఖ్యం వస్తుందట కాబట్టి ఇది ఎవరైతే చేస్తారో ఒక ఆనందంగా ఉంటుంది ఇహమందు సుఖము పరమందు మోక్షం కూడా కలుగుతుంది అంతేకాడ అంతేకాకుండా విశేషమైన ఫలితము లక్ష్మీ అనుగ్రహ ప్రాప్తి లక్ష్మీ నారాయణం భవతప్యోయిన్నమా లక్ష్మీ దేవత అనుగ్రహం కలుగుతుందట కాబట్టి లక్ష్మీ నారాయణ అనుగ్రహం చేత వాళ్ళు సుఖశాంత వృద్ధి వెళ్ళి సమస్తము పూజనీయమై పూజింపడతారట కాబట్టి కుడుకాలు పెట్టి కొత్త ఇంటికి కానీ అత్తవారింటికి వెళ్ళిన మొదటి రోజు కానీ రెండోది దేవాలయంకి వెళ్తే కానీ దేవాలను అర్చకుడు కానీ కుడికాలు పెట్టి గర్భగుడిలోకి వెళ్ళాలి ఇది అత్యంత సుఖము ఆనందదాయకము హరిహోం పరబ్రహ్మే నమ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి